আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু বিজনেস কমিউনিকেশন এন্ড রিপোর্ট রাইটিং এর সাজেশন যাদের প্রয়োজন তাদের জন্য মূলত আজকের ভিডিওটা তৈরি করা হয়েছে তো ভিডিওটা শুরু করার আগে আপনাদের সময় বাঁচানোর জন্য আমি বলে রাখি আজকের ভিডিওটা শুধুমাত্র দুই ক্যাটাগরির স্টুডেন্টদের জন্য তৈরি করা হয়েছে যারা এই দুই ক্যাটাগরির মধ্যে একটাতেও পড়ে না তাদের জন্য এই ভিডিওটা একদমই কাজে লাগবে না তারা এই ভিডিওটা না দেখলেও চলবে এক নাম্বার ক্যাটাগরি যারা মুখস্থ করতে পারে না বা মেমোরাইজিং ক্যাপাসিটি যাদের নাই দুই নম্বর যারা সেন্টেন্স মেকিং ক্যাপাসিটি যাদের নাই মানে যারা মুখস্থ করতে পারে না এবং সেন্টেন্স বানাইতে পারে না বিজনেস কমিউনিকেশনের অ্যান্সার জেনারেট করতে পারে না তাদের জন্য এই ভিডিওটা নয় এখন কেন নয় তার কারণ হচ্ছে আপনি হঠাৎ করে আজকে চলে আসছেন আসে আমার কাছ থেকে সাজেশন চাচ্ছেন তো সাজেশনটা আমি কি দিব অবশ্যই কোনো কোনো না কোনো প্রশ্ন দেবো বা অধ্যায় সাজেস্ট করব এখন আপনি মুখস্থও পারেন না আবার পরীক্ষার খাতায় অ্যান্সার জেনারেটিংও করতে পারেন না সেক্ষেত্রে আপনার এই সাজেশনটা নিয়ে কি হবে কারণ আপনি তো পড়তেই পারবেন না ঠিক আছে হ্যাঁ পড়ে গেলেন রিডিং পড়ে গেলেন কিন্তু যদি মুখস্থ না করতে পারেন ওখানে লিখতে পারবেন না অথবা যদি সেন্টেন্স মেকিং ক্যাপাসিটি না থাকে তাহলে কি লিখবেন আচ্ছা সেজন্য অবশ্যই একটা সলিউশন আছে আমাদের প্রাইভেট কোর্সে আপনাদের বিজনেস কমিউনিকেশনের ফুল কোর্স করানো হচ্ছে আপনারা চাইলে ডেসক্রিপশন বক্স থেকে বিস্তারিত তথ্য জেনে নিতে পারেন তাহলে এক নম্বরে আপনাদের অবশ্যই অবশ্যই কী লাগবে হয় আপনাকে স্পেশালভাবে মুখস্থ করার একটা অভ্যাস রাখতে হবে যে আপনি কোনো কিছু খুব দ্রুত মুখস্থ করতে পারেন তাহলে যদি বিজনেস কমিউনিকেশনের প্রশ্নের অ্যান্সারগুলো মুখস্থ করতে পারেন তাহলে বিজনেস কমিউনিকেশন আপনার জন্য ইজি হয়ে যাবে আর অথবা আপনারা সেন্টেন্স মেকিং করতে পারেন অ্যান্সার জেনারেট করতে পারেন সেক্ষেত্রেও কোনো সমস্যা নেই এখানে মুখস্থ করার কোনো প্রয়োজন নেই আর যার মধ্যে দুইটা ক্যাপাসিটি আছে সে তো সেও তো আমারও বস কারণ আমার মধ্যেও এই দুইটা ক্যাপাসিটি একসাথে নাই ঠিক আছে তো শুরু করি বিজনেস কমিউনিকেশন বিজনেস কমিউনিকেশনের বেশ কয়েকটা চ্যাপ্টার আছে আমি প্রথম ছয়টা চ্যাপ্টার ধরছি বিজনেস কমিউনিকেশনের বেশ কয়েকটা চ্যাপ্টার আছে সো বিজনেস কমিউনিকেশন যারা একটু রিসার্চ করে দেখেছে বিভিন্ন বোর্ড প্রশ্নগুলো ঘেটে দেখেছে তারা বুঝতে পারবে যে আসলে বিজনেস কমিউনিকেশনের কোনো সাজেশন প্রয়োজন নেই কারণ আপনার যদি আপনারা যদি চ্যাপ্টার ওয়াইজ পড়তে চান তাহলে চ্যাপ্টার ওয়ান চ্যাপ্টার টু চ্যাপ্টার থ্রি পড়তে চাইলে পড়তে পারেন এ তিনটা চ্যাপ্টার পড়লে মোটামুটি এইটটি পারসেন্ট নাম্বার কমন আসবে বাকিটা এইটটি পারসেন্ট প্রশ্ন কমন আসবে বাকিটা আবার কতটুকু লিখতে পারবেন না পারবেন সেটা কিন্তু আলাদা বিষয় আর যারা একদমই দুর্বল তাদের জন্য শুধু চ্যাপ্টার ওয়ান আমি রেকমেন্ড করব আপনারা খালি চ্যাপ্টার ওয়ান পড়ে যান আপনি হানড্রেড পারসেন্ট এখান থেকে ফিফটি পারসেন্ট নাম্বার বা ফিফটি ফাইভ পারসেন্ট নাম্বার এখান থেকে কমন পাবেন কত নাম্বার পাবেন সেটা কিন্তু আলাদা বিষয় আমি বলতেছি যে আপনি কমন পাবেন এখন লিখতে পারবেন না পারবেন না সেটা আপনার বিষয় কমন আসবে এতটুকু নিশ্চিন্তে বলতে পারি এখন অনেকে বলতেছে প্রথম চ্যাপ্টারেও তো অনেক প্রশ্ন প্রায় চল্লিশটা বিয়াল্লিশটার মতো প্রশ্ন ঠিক আছে আর চ্যাপ্টারটাও তো অনেক বড় সেক্ষেত্রে আরও কি মিনিমাইজ করে দেওয়া সম্ভব তো এখান থেকে আরও কিছু প্রশ্ন মিনিমাইজ করে দেওয়া সম্ভব তবে আমি গ্যারান্টি দিতে পারবো না যে এই কয়েকটা প্রশ্ন পড়লেই আপনি হানড্রেড পারসেন্ট পাস করতে পারবেন যদি অ্যান্সার জেনারেটিং পাওয়ার থাকে তাহলে পারবেন যদি মুখস্থ ক্যাপাসিটি আর অ্যান্সার জেনারেটিং দুইটার কোনোটাই না থাকে তাহলে আমি আপনার বিষয়ে গ্যারান্টি দিতে পারছি না তাহলে যারা নর্মাল স্টুডেন্ট তারা ওয়ান টু থ্রি ফোর ওয়ান টু থ্রি ওয়ান টু থ্রি পড়বেন পারলে পরবর্তীগুলো পড়ে নেবেন ঠিক আছে এমন না যে শুধু তিনটাই পড়তে হবে আপনি সবগুলোই পড়ে নেবেন যদি পারেন এখন পড়বেন কিভাবে আপনি রিডিং পড়ে চলে যাচ্ছেন আর এমনি লেখার যখন চেষ্টা করতেছেন তখন লিখতে পারতেছেন না এটা পড়া হবে না মানে এটাকে পড়া বলে না বিজনেস কমিউনিকেশনের ভাষায় এটা পড়ায় না এটা শুধুমাত্র কি চোখ বুলানো পড়া মানে হচ্ছে আপনি একটা প্রশ্ন পড়লেন ওইখান থেকে অন্তত পক্ষে টোয়েন্টি পারসেন্ট থেকে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট উত্তর আপনি পরীক্ষার খাতায় বা আপনার নিজের খাতায় লিখতে পারবেন এটা অবশ্যই আগে প্র্যাকটিস করবেন যেমন হোয়াট ইজ কমিউনিকেশন সাপোজ এই প্রশ্নটা আপনি দুই পৃষ্ঠা পড়লেন ঠিক আছে এখন দুই পৃষ্ঠা পড়ে আপনি একটা লাইনও লিখতে পারতেছেন না যে হোয়াট ইজ কমিউনিকেশন সেক্ষেত্রে আমি মনে করব যে আপনি বিজনেস কমিউনিকেশন পড়েননি তার কারণ হচ্ছে কি আপনি তো লিখতে পারতেছেন না এখন অনেকে চাই তারপরও ভাই আমার তো সামনে দুই দিন আগে দুই দিন পর পরীক্ষা আমার তাও একটা সাজেশন লাগবে তো আমি বলি যে মোটামুটি পাস করার জন্য একটা সাজেশন দেওয়াই যায় তো এই সাজেশনটা যদি আপনারা অ্যান্সার জেনারেটিং ক্যাপাসিটির সাথে ফলো করতে পারেন তাহলে এখান থেকেই আপনারা ফার্স্ট ক্লাস মানের রেজাল্ট পাবেন আশা করা যায় আর যদি আপনাদের অ্যান্সার জেনারেটিং পাওয়ার না থাকে তা
তো কোনো টেকনিক নেই যে এই টেকনিকের সাহায্যে আপনি পাস করবেন এখানে আপনাকে অ্যান্সার জেনারেটিং ক্যাপাসিটি অবশ্যই থাকতে হবে আর অ্যান্সার জেনারেটিং ক্যাপাসিটি যে এতবার হাইলাইট করতেছি এটা আপনারা কিভাবে বুঝবেন বা এইটা কিভাবে করতে পারবেন আমরা শুধুমাত্র পনেরো ষোলো দিন বা এক মাসের মাধ্যমে আপনাদের অ্যান্সার জেনারেটিং ক্যাপাসিটির উপর একটা পেইড কোর্স চালু করেছি আপনারা চাইলে সেখানে অংশগ্রহণ করতে পারেন আচ্ছা যে কয়েকটা প্রশ্ন আমি রেকমেন্ড করব এই প্রশ্ন প্রশ্ন কয়েকটা যদি পড়েন আপনারা আশা করা যায় কিছুটা আপনাদের হেল্পফুল হবে যদি পরীক্ষার হাত জন্য হাতে সময় চার পাঁচ দিন থাকে তাহলে এটা ফলো করবেন যদি বেশি সময় থাকে তাহলে এটার সাথে অ্যাটাস্ট আরও কিছু ফলো করতে হবে কারণ সেফ জোনে থাকতে হবে একদম হাই রিক্স নেওয়া যাবে না সো হোয়াট ইজ কমিউনিকেশন বা ডিফাইন কমিউনিকেশন দুইটা প্রশ্ন কি একটা যত নাম্বার দিছি তার মানে একটা প্রশ্ন এখানে হ্যাশট্যাগ দিছি মানে কি এই প্রশ্নটার অল্টার প্রশ্ন হচ্ছে এটা এটাও হইতে পারে এটাও হইতে পারে উত্তর কয়টাই একটাই প্রশ্ন একটাই তো হোয়াট ইজ বিজনেস কমিউনিকেশন বা ডিফাইন বিজনেস কমিউনিকেশন তারপরে ব্রিফলি ডিসকাস দ্য স্কোপ অফ কমিউনিকেশন বা ডিসক্রাইব দ্য ফিল্ড অফ কমিউনিকেশন তারপরে ডিসকাস দ্য ইসেন্টিয়াল অফ কমিউনিকেশন ব্রিফলি ডিসকাস দ্য ইসেন্টিয়াল অফ কমিউনিকেশন পাঁচ নম্বরে ডিসকাস দ্য ফাংশনস অফ কমিউনিকেশন অথবা ডিসক্রাইব দ্য ইম্পর্টেন্স অফ কমিউনিকেশন তারপরে কমিউনিকেশন ইজ দ্য লাইফ অফ ব্লাড অ্যান্ড অর্গানাইজেশন এক্সপ্লেন অথবা কমিউনিকেশন ইজ দ্য লাইফ অফ ব্লাড অ্যান্ড অর্গানাইজেশন এক্সপ্লেন দ্য সেন্টেন্স ব্রিফলি ডিসকাস দ্য ফিচার্স অফ কমিউনিকেশন অথবা ডিসকাস দ্য ফিচার্স অফ কমিউনিকেশন হাউ টু ওভারকাম কমিউনিকেশন ব্যারিয়ার্স হাউ মেনি ওয়েজ টু ওভারকাম কমিউনিকেশন ব্যারিয়ার্স একই প্রশ্ন ডিসকাস দ্য অবজেকটিভস অফ বিজনেস কমিউনিকেশন হোয়াট আর দ্য পারপাস অফ বিজনেস কমিউনিকেশন ব্রিফলি ডিসকাস দ্য পারপাস অফ বিজনেস কমিউনিকেশন ডিসক্রাইব দ্য অবজেকটিভ অফ বিজনেস কমিউনিকেশন চারটা প্রশ্ন একটা প্রশ্নই এখানে বিভিন্নভাবে বলছে তবে উত্তর একইভাবে করবেন ডিসকাস দ্য ইম্পর্টেন্স অফ বিজনেস কমিউনিকেশন ব্রিফলি ডিসকাস দ্য ইম্পর্টেন্স অফ বিজনেস কমিউনিকেশন ডিসক্রাইব দ্য সেভেন সিজ অফ কমিউনিকেশন ডিসক্রাইব দ্য প্রিন্সিপালস অফ বিজনেস কমিউনিকেশন ব্রিফলি ডিসকাস দ্য সাম অফ ইম্পর্টেন্ট প্রিন্সিপালস অফ কমিউনিকেশন ডিফারেন্টিয়েট বিজনেস কমিউনিকেশন অ্যান্ড জেনারেল কমিউনিকেশন ডিস্টিংগুইজ বিটুইন বিজনেস কমিউনিকেশন অ্যান্ড জেনারেল কমিউনিকেশন এরপর ডিসকাস দ্য ইসেন্টিয়াল কোয়ালিটিস অফ গুড কমিউনিকেশন ব্রিফলি ডিসকাস দ্য ইসেন্টিয়াল কোয়ালিটিস অফ গুড কমিউনিকেশন শো দ্য প্রসেস অফ কমিউনিকেশন ওয়াই ফিডব্যাক ইজ নেসেসারি ফর কমিউনিকেশন প্রসেস ডিসকাস দ্য ব্যারিয়ার্স অফ কমিউনিকেশন হাউ টু ওভারকাম কমিউনিকেশন ব্যারিয়ার হোয়াট আর দ্য ইসেন্টিয়াল কোয়ালিটিস অফ ইফেক্টিভ কমিউনিকেশন ডিসক্রাইব দ্য ব্যারিয়ার্স টু ইফেক্টিভ কমিউনিকেশন তারপর ডিসকাস দ্য ভেরিয়াস টাইপস অফ কমিউনিকেশন মোটামুটি এই বিশটা প্রশ্ন পড়লে মোটামুটি আপনারা পাঁচ নাম্বার তো পাবেন কিন্তু পাঁচ নাম্বার কমন পাইলেও এখান থেকে পাঁচ নাম্বার তোলাটা একটু ফিজিক্যালি মেন্টালি প্র্যাকটিক্যালি মানে প্রেশার হয়ে যাবে সো আমি তারপরেও দিলাম আপনারা যদি আপনাদের হাতে সময় থাকে আপনাদের হাতে যাদের দশ দিন পর্যন্তও সময় আছে পরীক্ষার তারা আমার কোর্সটি করতে পারবেন কারণ দশ দিনে মোটামুটি কিছুটা হলেও অ্যান্সার জেনারেটিং প্রসেসটা বুঝে যাবেন আর সব থেকে বড় আরেকটা জিনিস তো বলিয়ে নিই সেটা হচ্ছে অ্যান্সার জেনারেটিং প্রসেসটা বোঝার সাথে সাথে আপনাকে অ্যান্সার স্ট্রাকচারটা যে করতে হবে অ্যান্সার ক্যাপাসিটি যে কোন ফরমেটে অ্যান্সার করতে হবে ফরমেটগুলো কিন্তু পেয়ে যাবেন ফরমেটগুলো একদিন দেখলে আপনারা একদিনে ফরমেটগুলো বুঝে যাবেন অন্তত আমার প্রাইভেট কোর্সে জয়েন করলে আপনারা ফরমেটগুলো বুঝতে পারবেন যে কোন ফরমেটে প্রশ্নের অ্যান্সার করতে হয় এবং কয়েকটা ফরমেট কয়েকটা কন্ডিশন কয়েকটা টেবিল কয়েকটা পাইচার ডায়াগ্রাম এই সব কিছুই আপনারা পাবেন তো আজকে পর্যন্ত সকলে সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আর আমাদের সাথেই থাকুন দেখা হচ্ছে নেক্সট পর্বে ততক্ষণ পর্যন্ত খুদা হাফিজ